നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി പൊളിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ കൊച്ചി മരടിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾ നിലംപൊത്താൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എച്ച് ടു ഒ ഹോളിഫെറ്റ് സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റിന് ശേഷം ആൽഫാസറിന്റെ ഇരട്ട ടവർ നിലംപൊത്തും ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് സമീപം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളവരെ ഒഴിപ്പിച്ചു പത്തരയ്ക്ക് ആദ്യ സൈറൻ മുഴങ്ങും നിരോധനാജ്ഞ എട്ട് മണിക്ക് നിലവിൽ വരും സുരക്ഷയ്ക്കായി രണ്ടായിരത്തിലധികം പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി കുണ്ടന്നൂർ കവലയിൽ നിന്നും ഡാനി പോളും ശ്രീനാഥും ചേരുന്നു ആദ്യം ഡാനിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീ ഡാനി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിനുശേഷം ആദ്യം ഹോളി ഫെയ്ത്തും തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ആൽഫാ സെറിനും നിലം പൊത്തുകയാണ് അവസാന വട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ രഞ്ജിനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു തൊട്ട് പിറകിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തൊട്ട് പിറകിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ടവറുകൾ ഈ മൂന്ന് ടവറുകളും തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി മൂന്ന് ടവറുകളും നിലമ്പൊത്തും ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇംപ്ലോഷന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും തന്നെയും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എല്ലാവിധ മുന്നറിയിപ്പുകളും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ പോലീസിനെ എല്ലാം തന്നെ നിയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എട്ട് മണിയോടുകൂടി തന്നെ പോലീസ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയും ആളുകളോട് വീട് ഒഴിഞ്ഞ് ഇതിനകം തന്നെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളവരോട് നേരത്തെ തന്നെ വീടൊഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളടക്കം തന്നെ എല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് വീടൊഴിയുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി ആ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കും ഓരോ വീടിൻ്റെ ചുറ്റളവിലുള്ള ഈ ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശത്തെ പരിശോധനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ ആരെങ്കിലും അവശേഷ ഇവിടെ വീണ്ടും ഉണ്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാ എല്ലാം തന്നെ ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരമൊരു പരിപൂർണമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പരിശോധന ആ പോലീസ് നേരിട്ട് തന്നെ നടത്തുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം പോലീസുകാരാണ് ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്തരയ്ക്ക് ആദ്യ ആദ്യ സേറൻ മുഴങ്ങും ഇത് നാട്ടുകാർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് പരിസരവാസികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് അല്ല അത് അവസാനമായി നാട്ടുകാർക്ക് നൽകുന്ന ആ മുന്നറിയിപ്പ് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് ആ പത്ത് അൻപത്തി അഞ്ചോടുകൂടി നടക്കുന്ന സൈറണിന് ദേശീയപാത അടക്കം തന്നെ ആ പോലീസ് ഗതാഗതം നിരോധിക്കുന്നു പിന്നീട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സൈറൺ ആ സൈറണിനൊപ്പം തന്നെയാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിലം പൊത്തുക പിന്നീട് പോലീസും അഗ്നിശമന സേനയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സൈറൺ മുഴക്കും ഈ രീതിയിലാണ് ഈ സൈറണുകളുടെ ഒരു ക്രമീകരണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ആൽഫയും അതോടൊപ്പം ആൽഫയിലെ രണ്ട് ടവറുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോളി ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ടവറുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമയക്രമത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കും പിന്നീട് പരിശോധനകളും മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അത് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അഗ്നിശമന സേനയുടെ അടക്കമുള്ള ഒരു സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൊടി പടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കാതി വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യും എന്നാലും ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അത് എത്ര കണ്ട നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നു എന്നതും ഒരു അടുത്ത ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് എന്തായാലും ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും തന്നെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഷെഡുകൾ അടക്കം തന്നെ അവരുടെ ക്രമീകരണങ്ങളും തന്നെയും ആ കമ്പനി ജഡ്ഡി മോളീഷും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജയ സ്റ്റീൽസും പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉന്നത അധികാരികളെല്ലാം തന്നെ ഈ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ മരട് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് അടക്കം എത്തിച്ചേരുന്നു ഇങ്ങനെ പൊതുവിൽ ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ സന്നാഹങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് രഞ്ജിനി ശരി ഡാനി ഇപ്പോൾ ശ്രീനാഥ് കൂടി ചേർന്നുണ്ട് ശ്രീനാഥ് എന്തായാലും പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക അകലുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അവർ ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ആ ആശങ്ക നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് ഈ ആൽഫാ
ആദ്യം പൊളിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എസ് ടു ഒ ഫ്ലാറ്റാണ് അത് അത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പൊളിക്കുകയും അതിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് അഞ്ചിനാണ് ഈ ഇരട്ട ടവറുകൾ ഈ ഇരട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ അത് ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പൊളിക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര സ്ഫോടനങ്ങളും തീവ്രത കുറഞ്ഞ സ്ഫോടനങ്ങളുമായി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്ഫോടനങ്ങളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്ന കറുത്ത ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് തീവ്രതയേറിയ സ്ഫോടക സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അത് പൊളിക്കാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ഇത് പൊളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ സമീപത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും കായലുകളിലേക്കും ഒക്കെ വ്യാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈ കാഴ്ച തന്നെ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് ഇത് കാറ്റിൻ്റെ ദിശ അനുസരിച്ച് തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യാപനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും വ്യക്തതയില്ലാത്തത് മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തോരായിരത്തി നാനൂറ് ടൺ വേസ്റ്റാണ് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഈ ഈ രണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകളിലും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തോരായിരത്തി നാനൂറ് ഒരിടത്തെ ഇരു ഇരുപത്തോരായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഹോളി ഫെയ്ത്തിൽ ഇരു ഇരുപത്തോരായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ടൺ ഇത്തരത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തോളം ടൺ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകളിലുമായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വലിയ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ വീണ് കിടക്കുന്നു അതെങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇത് സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും പിന്നീടായിരിക്കും ആലോചിക്കാം ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ പൊടിപടലങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സ്ഫോടനം നടന്ന ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം ഇവിടേക്ക് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ കടത്തിവിട്ട് ഈ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഈ ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവിടേക്ക് ചിറ്റിക്കും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടി അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ആളുകളെ കടത്തിവിടുക ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോടുകൂടി മാത്രമേ ഈ റോഡുകളൊക്കെ തുറക്കുകയും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ആളുകളെ കടത്തിവിടുകയും ഉള്ളൂ അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും എല്ലാം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പൊടിപടലം എവിടേക്ക് പറന്നു പോകും എവിടെയൊക്കെ വ്യാപിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഏകദേശ ധാരണയായിട്ടില്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന് സമീപത്തുള്ള മറ്റൊരു ഫ്ലാറ്റ് അവിടെ ഒരു പച്ച ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയിരിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ വീടുകളും മൂടിയിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിനി ശരി അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും മറുപടി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഹോളി ഫെയ്ത്തും പതിനൊന്ന് അഞ്ചോടുകൂടി ആൽഫാസറിനും നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ നിലംഭതിക്കും വിശദാംശങ്ങളാണ് ഡാനിയും ശ്രീനാഥും നൽകിയത് ഇടവേള മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കി ആശങ്കയിലാണ് ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യഘട്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക പോലും പലർക്കും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല നഷ്ടപരിഹാരം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ഇനി എത്ര പേർക്ക് ഇത് കിട്ടാനുണ്ട് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാഥമിക നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം എല്ലാ ഫ്ളാറ്റ് ഓണേഴ്സിനും കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം കമ്മിറ്റി അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർ അൻപത്തിയേഴ് പേരുടെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കിട്ടി പൈസ അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് ഇന്നലെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നലെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ കമ്മിറ്റിയെ ബന്ധപ്പെടുകയും അതുപോലെ മീഡിയാസിലൊക്കെ ഇത് ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ കൂടി ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ വീണ്ടും ലഭിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അപേക്ഷകളാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ടാണ് കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇനി നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ ചെല്ലുമ്പം പറയും നിങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോയിക്കൊള്ളാൻ പറയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോകാൻ പറയും ഗവൺമെൻറ്റിൽ പോകുമ്പം അവ
അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ കൊച്ചിയിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എത്രയും വേഗം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അത് എല്ലാ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമ ഉടമകൾക്കും എത്രയും വേഗം തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഈ കമ്മിറ്റി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി കേസ് ഇരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല സർക്കാർ എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് പണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നൽകാത്തതാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ആ പണം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് സംശയമുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കമ്മിറ്റിയോട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കമ്മിറ്റി അത് ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് നിയമ നടപടി തുടർന്നുണ്ട് ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അടുത്ത ദിവസം കേസ് വരികയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സുപ്രീം കോടതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമല്ലോ ഇത് കാരണം സുപ്രീം കോടതി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രാഥമിക നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചു എന്നായിരിക്കും നാളെ ഇവർ പോയി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ നേരത്തെ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാ ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കുന്ന പണിയെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി എന്നായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് സന്തോഷമാവും സുപ്രീം കോടതിക്കും സന്തോഷമാവും എന്നാൽ വഴിയാധാരമാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇന്ന് ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ ഓടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് പണവും കൂടി കിട്ടുന്നില്ല ആദ്യ ഗഡു കോടതി പറഞ്ഞത് പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇത് നാണക്കേടാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആയാലും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുക എന്നിട്ട് അതിന് കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടതി അത് കേൾക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നടപടികളെല്ലാം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഇടുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തൊക്കെ എത്രയും വേഗം നൽകേണ്ടതുണ്ട് ക്യാമറമാൻ ലിജുവിനൊപ്പം സിജോ ബിജോൺ യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മരടിൽ തങ്ങൾക്ക് അർഹിച്ച നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമയായ സംവിധായകൻ മേജർ രവി ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനാണ് തന്നെ പോലുള്ളവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായെന്നും മേജർ രവി പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴായി വന്നു പോകുന്ന ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാരെ ഇവിടം സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വൈകാരികമായ അടുപ്പമുള്ള ഒരിടം കൂടിയാണ് ഇവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു അടുപ്പം വലുതാണ് അതിൽ നിരവധിയായ താമസക്കാരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമാ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം പല പലപ്പോഴായി ഇവിടെ വന്ന് പോകുന്നു നമുക്കൊപ്പം മേജർ രവി സംവിധാനം മേജർ രവി നടൻ കൂടി അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ളവരൊപ്പം ചേരുന്നു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീല് കാരണം ഒത്തിരി ഓർമ്മകളുടെ ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇത് അതിൽ ചിലപ്പം അധികം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈവിട്ടു പോകുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിടെ അതല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ പിള്ളേരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഈവനിങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിയും അവളുമല്ല അല്ല എന്തിനാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് വൈ വട്ട് യു ഗെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണം ഇത് പൊളിക്കാതെ നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട അവർ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിൻ വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ദെൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്താവും എന്നുള്ളതും അത് മാത്രമേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ജീവാപായമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിനോ അപകടം ഒന്നും വരരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പല ഓർമ്മകളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനോടകം അത് ആദ്യമേ തകർന്ന് അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത് തന്നെയായാലും ശരി അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചില്ലറ ഓർമ്മകളൊന്നുമല്ല ഒരു കുടുംബം പോലെ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അത് ഞങ്ങളൊരു ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ഒരു കെട്ടിടം അല്ലായിരുന്നു ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് അല്ലായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ ഇത് വീട
പേ വിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇതിനായി പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചു മരിച്ച കുട്ടിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകി രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ പി ടി എ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കും ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനിയും ആ തുടർ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇനിയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും ആശാവർക്കർമാരുടെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മേഖലയിലെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടിയവരുടെയും കണക്കെടുപ്പ് നടന്നുവരികയാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും ആശങ്ക അകറ്റുന്നതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിയുമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെന്നോ അതിനടുത്തുനിന്ന് വരുന്നതുമായ സംശയിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി തന്നെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആറുപേരും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരാളുമാണ് പേ വിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത് പേ വിഷബാധ നൂറ് ശതമാനം മാരകമായ വൈറസ് രോഗമാണെങ്കിലും അടിയന്തര ചികിത്സയിലൂടെയും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളിലൂടെയും ഇത് പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ചിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഏലയ്ക്ക മോഷണം വ്യാപകമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സേനാപതി മുക്കുടിയിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഏലയ്ക്കയാണ് അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് തൊട്ടിമലയിൽ ശിവൻ കുഞ്ഞിന്റെ തോട്ടത്തിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെയും കിഴക്കോട്ടായിൽ തോമസ് സ്റ്റാലിൻ എന്നിവരുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെയും ഏലയ്ക്കയാണ് മോഷണം പോയത് കിലോയ്ക്ക് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില ലഭിക്കുന്നതിൽ ആശ്വസിച്ച കർഷകർക്കാണ് മോഷ്ടാക്കളുടെ ശല്യം ആശങ്കയായത് കായുണ്ടാകുന്ന ശരം മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ വരും വർഷത്തെ ഉൽപാദനത്തെയും ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും ആദ്യവും കാർഷിക വായ്പയും ഒക്കെ പല പല ലോണുകളും എടുത്താണ് ഈ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കളവ് കർഷകരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടുമ്പൻചോല പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് അതിശൈത്യത്തിൽ മൂന്നാർ മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മഞ്ഞു പുതച്ച തണുത്തുറഞ്ഞ മൂന്നാറിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്നാറിലെ തണുപ്പ് മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ലോക ടൂറിസം മാപ്പിൽ ഇടം നേടിയ തെക്കിന്റെ കശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്നാറിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ അതിശൈത്യം എത്താൻ അല്പം വൈകിയെങ്കിലും നിലവിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മൈനസ് ഡിഗ്രിയോടടുത്ത തണുപ്പും രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ സഞ്ചാരികളും എത്തിത്തുടങ്ങി വിദേശ സഞ്ചാരികളും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിരാവിലെയുള്ള പ്രകൃതി മനോഹര കാഴ്ചയാണ് തണുപ്പിനോടൊപ്പം മൂന്നാറിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇളംവെയിലിൽ ആവി പറക്കുന്ന തടാകങ്ങളും സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റ് മഞ്ഞിൻ കണങ്ങൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മൊട്ടക്കുന്നുകളും അതിശൈത്യത്തിൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ഇവിടെയെത്തി ദിവസങ്ങളോളം തങ്ങുന്നത് മൂന്നാർ സെവൻമല ചെണ്ടുവാര നല്ലതണ്ണി സൈലന്റ് വാലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സെവൻമല നല്ലതണ്ണി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൈനസ് ഡിഗ്രിയോടടുത്തെത്തി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നാർ മൈനസിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് പുത്തനുണാർ വേഖാൻ മൂന്നാർ വിന്റർ കാർണിവലിന് തുടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത വിളംബര ജാഥയോടെയാണ് കാർണിവൽ തുടങ്ങിയത് കാർണിവൽ മന്ത്രിയേമ മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രളയത്തിനുശേഷം തകർന്നടിഞ്ഞ മൂന്നാറിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവ് പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിന്റർ കാർണിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഡി ടി പി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പതിനാറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാർണിവൽ കാർണിവലിനോടനുബന്ധിച്ച് ഫ്ലവർ ഷോ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിളംബര ജാഥയോടെയാണ് കാർണിവൽ തുടങ്ങിയത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ വിളംബര ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ ജില്ലാ കളക്ടർ എച്ച് ദിനേശൻ ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറി ജെ എൻ പി വിജയൻ സബ് കളക്ടർ പ്രേംകൃഷ്ണ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ കാർഷിക കേരള
വെള്ളരിയും പാവയ്ക്കയും അഞ്ഞൂറ് ക്വിന്റലാണ് വിളവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ വയലിലാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് ആറു ദിവസത്തോളം നമ്മൾ അന്നദാനം കൊടുക്കണം അതിന്റെ വീണിന്റെ പച്ചക്കറിയും ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ക്ലസ്റ്ററും പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്ററും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയും എല്ലാവരും കൂടി നവീകരണ കമ്മിറ്റിയും കൂടെ കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരുമായി ചെയ്തിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറി കൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഓരോ കുടുംബവും കിട്ടുന്ന വിളവിൽ നിന്നും എരിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാനത്തിലേക്ക് ഒരു പങ്ക് നൽകും വിളവെടുപ്പിന് ഗ്രാമം ഒന്നാകെ പങ്കെടുത്തു ഇതിന്റെ വിപണനം അപ്പൊ വിപണനം കാര്യമായ രീതിയിൽ പുറമെ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികളും മറ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് വിപണനം ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഇന്നും ഉള്ളത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി കളിമണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്ത വയലിൽ മണ്ണെത്തിച്ചായിരുന്നു കൃഷി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നീലേശ്വരം പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിൽ ഗണിതോത്സവം ക്യാമ്പിന് തുടക്കം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഗണിത പഠനം എളുപ്പമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആ ക്യാമ്പ് കണക്കു പഠനം എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ഗണിതോത്സവം സഹവാസ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് എസ് എസ് കെ പാലക്കാടും പട്ടാമ്പി ബി ആർ സിയും സംയുക്തമായാണ് ഗണിതോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടാമ്പി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മൂന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി നൂറ്റിയേഴ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായത് നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി എ ജബാർ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണക്ക് പഠനത്തിൽ പിന്നിലായ കുട്ടികളിൽ പഠനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഗണിതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമാണ് ക്യാമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിരവധി സെമിനാറുകൾ ക്യാമ്പിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാർഷിക ഗണിതം സംഗീത ഗണിതം രംഗോലി ഗണിതകേളി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളും ക്യാമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ മൂന്നാറിലും സ്ത്രീകളുടെ രാത്രി നടത്തം സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്ന പരിപാടിയിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തു പഴയ മൂന്നാർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ മൂന്നാർ പോലീസ് സെയ്റ്റ് പോസ്റ്റ് വരെയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായാണ് സ്ത്രീകൾ കൂരിരുട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ചത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ മൂന്നാറിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു പരിപാടി ദേവികുളം സബ് കലക്ടർ പ്രേംകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും അധ്യാപകരും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രതീക്ഷിച്ചതില് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് സബ് കലക്ടർ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഒരു ഒരു അത്രയധികം ആളുകൾ വന്നു അപ്പോൾ വന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഞാനും ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും വിജയിച്ചത് മൂന്നാർ എയ്റ്റ് പോസ്റ്റിലെത്തിയ സ്ത്രീകൾ മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ച് സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പ്രതിജ്ഞയുമെടുത്താണ് മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ നാട്ടുവർത്തമാനം